Cô chào các em, cô rất vui khi gặp lại các em trong tiết tập đọc ngày hôm nay. Mục tiêu của tiết học hôm nay, bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, hiểu nội dung của câu chuyện, phân vai, dựng lại câu chuyện. Để tiết học đạt được hiệu quả, cô lưu ý các em chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 3 tập 1 trang 29, vở học tiếng Việt để ghi chép, bút chì. Trong quá trình cô giảng bài, cô mong rằng các em chú ý tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ học tập. Trước khi vào bài học mới, chúng ta cùng kiểm tra bài cũ nhé. Tiếp tập đọc trước, chúng ta đã học bài Quạt cho bà ngủ. Các em đã đọc bài này thật tốt chưa nào? Bây giờ, cô có 3 câu trách nhiệm lựa chọn. Các em chú ý, sau khi các em đọc câu hỏi, hãy suy nghĩ, tìm ra câu trả lời của mình. Sau đó, biết kết quả thật nhanh vào vở học tiếng Việt đáp án mà các em đã chọn. Ví dụ, câu 1, các em chọn câu A. Các em sẽ viết 1 A. Chúng ta bắt đầu đi nào. Câu hỏi số 1. Đáp án của cô là câu B. Chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Bạn nhỏ trong bài thơ quạt cho bà ngủ để chăm sóc bà. Chúng ta cùng qua câu hỏi số 2. Đáp án của cô là câu C. Các em giỏi lắm, cảnh vật trong nhà ngoài vườn. Căn nhà đã vắng, cốc chén nằm im, hoa ca hoa khế chiếm lặng trong vườn. Câu hỏi số 3. Đáp án của cô là câu A. Cô khen các em đã chọn cho mình đúng các đáp án. Bà mơ tay cháu quạt đầy hương thơm. Qua kiểm tra bài cũ, cô nhận thấy các em đã hiểu và nắm được nội dung của bài cũ. Hãy tiếp tục phát huy các em nhé! Trong tiết tập đọc ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đó là bài Người Mẹ. Mời các em hãy quan sát bức tranh minh họa cho bài đọc cùng cô nhé. Trong bức tranh, chúng ta thấy có một người phụ nữ đang bế một đứa bé, và phía bên kia chính là thần chết. Có vẻ người mẹ đang giành lại đứa bé từ tay thần chết. Để biết chuyện gì đang xảy ra, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và theo dõi câu chuyện Người Mẹ. Các bạn nên đọc thầm khi cô đọc mẫu nhé. Người Mẹ Bà mẹ chạy ra ngoài hớt hải gọi con, suốt mấy đêm rồng thức trông con ốm. Bà vừa thiếp đi một lúc, thần chết đã bắt nó đi. Thần đến tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà, thần chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người lão đã cướp đi đâu. Bà mẹ khẩn khoản cầu xin thần chỉ đường cho mình đuổi theo thần chết. Thần đến tối chỉ đường cho bà. Đến một ngã ba đường, Bà mẹ không biết phải đi lối nào, nơi đó có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bụi gai bảo, tôi sẽ chỉ đường cho bà nếu bà ủ ấm tôi. Bà mẹ ôm gì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm trồi, nảy lọc và nở hoa ngay giữa mùa đông bút giá. Bụi gai chỉ đường cho bà, bà đến một hồ lớn. Không có một bóng thuyền, nước hồ quá sâu, nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con. Hồ bảo, tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống. Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chả, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của thần chết. Thấy bà, thần chết ngạc nhiên, hỏi, làm sao ngươi có thể tìm đến tận nơi đây? Bà mẹ trả lời, vì tôi là mẹ, hãy trả con cho tôi. Theo Andersen, Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn dịch. Cô nhận thấy các em rất chăm chú lắng nghe cô đọc, cô có lời khen đối với các em. Vậy cô đố các em trong bài tập đọc người mẹ có những nhân vật nào? Các 
em thật giỏi trong vài tập đọc người mẹ có các nhân vật người mẹ thần đêm tối bụi dai hồ nước thần chết để các em dễ dàng phân biệt lời nói của các nhân vật cô đã tô màu tương ứng với từng nhân vật như sau nhân vật người mẹ cô sẽ tô màu đỏ nhân vật thần đêm tối cô sẽ tô màu vàng cam bụi dai cô sẽ tô màu tím hồ nước cô sẽ tô màu hồng thần chết cô sẽ tô màu xanh lá Màu đen còn lại trong bài đó chính là lời của người dẫn chuyện Các em cần chú ý để biết đọc phân biệt lời của người dẫn chuyện với lời của các nhân vật nhé Để giúp cho các em đọc tốt, chúng ta sẽ cùng nhau vào hoạt động luyện đọc Đầu tiên là luyện đọc câu Bây giờ các em sẽ có thời gian luyện đọc từng câu trong bài Cô lưu ý khi đọc Nếu thấy những từ nào khó đọc Các em hãy lấy bút chì gạch chân dưới từ đó nhé Vừa rồi đọc xong Chắc các em đã gạch chân dưới những từ khó đọc Các em nên chú ý luyện đọc nhé còn bây giờ, cô sẽ gợi ý thêm cho các em một số những từ sau. Hớt hải, chú ý phần ớt. Hớt hải, áo choàng, phần oan, chú ý đọc tròn miệng. Áo choàng, khẩn khoản, chú ý phần oan. Khẩn khoản, lã chả, chú ý dấu thanh. Lã chả, lạnh lẽo chú ý dấu thanh lạnh lẽo vậy là các em đã luyện đọc câu rõ ràng và trôi chảy rồi cô có lời khen đối với các em sau khi các bạn luyện đọc câu chúng ta sẽ cùng nhau vào luyện đọc đoạn nhìn vào bài đọc chắc các em đã thấy rõ bài người mẹ được chia thành bốn đoạn Bây giờ các em có thể tự mình luyện đọc từng đoạn. Trong lúc các em luyện đọc đoạn, sẽ có những từ chưa hiểu nghĩa. Các em có thể xem giải nghĩa từ ở phần cuối sách tiếng Việt trang 30. Thế là chúng ta đã luyện đọc đoạn khá tốt. Chúng ta cùng tiếp tục vào hoạt động tiếp theo. hoạt động luyện đọc nhóm các em có thể nhờ người thân trong gia đình cùng luyện đọc nhé các em cũng đã luyện đọc chăm chỉ và đọc khá tốt bài người mẹ các em làm tốt lắm đấy để giúp các em hiểu nội dung của bài chúng ta sẽ cùng vào hoạt động tìm hiểu bài Bây giờ, các em hãy đọc yêu cầu của câu hỏi số 1. Hãy thử đừng nhìn sách, nhớ và kể lại một cách ngắn gọn nội dung của đoạn một đi nào. Cô khuyến khích các em kể được theo lời kể của mình một cách tự tin. Còn đây là gợi ý của cô. Khi trong con ốm, bà mẹ quá mệt và thiếp đi. Khi tỉnh dậy, không thấy con đâu. Thần đêm tối đã cho bà biết thần chết đã cướp đi đứa con. Bà cầu xin thần đêm tối chỉ đường cho bà. Thần đêm tối đồng ý. Các em hãy đọc yêu cầu của câu hỏi số 2. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cần dựa vào đoạn 2 của bài, sau đó ghi lại câu trả lời của mình vào võ tiếng Việt. Cô cũng đồng ý với câu trả lời của các em. Bà mẹ ôm gì bổ dây vào lòng để sưởi ấm nó. Bây giờ, các em hãy đọc yêu cầu của câu hỏi số 3. Chúng ta cần dựa vào đoạn 3 để trả lời cho câu hỏi này và ghi lại câu trả lời vào võ tiếng Việt nhé. Có 
câu trả lời của các em cũng chính là đáp án của cô. Bà đã khóc, nước mắt tuôn rơi lại trả cho đến khi đôi mắt rơi xuống. Câu hỏi số 4. Các em hãy đọc yêu cầu và nói ra câu trả lời của mình. Dựa vào đoạn vốn của bài, chúng ta có thể thấy, khi nhìn thấy người mẹ thần chết ngạc nhiên, không hiểu vì sao người mẹ có thể tìm đến được nơi mình ở. Trước thái độ ngạc nhiên của thần chết, người mẹ đã trả lời như thế nào? Các em hãy đọc câu trả lời thật to đi nào! Câu trả lời khá dễ dàng đúng không nào? Dựa vào đoạn 4, người mẹ đã trả lời, vì tôi là mẹ, hãy trả con cho tôi. Một câu trả lời rất rõ ràng và dứt khoát, như bà muốn khẳng định với thần chết là bà có thể làm mọi thứ vì con, cho nên bắt buộc thần phải trả lại con cho người mẹ. Bài đọc của mình là một câu chuyện rất hay đúng không nào? Vậy các em hãy suy nghĩ và chọn cho mình một ý đúng nhất để nói lên nội dung của câu chuyện này nhé. Các em hãy viết vào vở học tiếng Việt ý nào mà các em chọn. Bắt đầu đi nào! Ở đây, cô sẽ lựa chọn ý C, vì ý C bao gồm tất cả nội dung của ý A và ý B. Ngoài người mẹ rất dũng cảm và không sợ thần chết, người mẹ còn có thể làm nhiều thứ hơn nữa vì con của mình. Đây cũng chính là ý nghĩa của bài đọc ngày hôm nay. Người mẹ rất yêu con, vì con, người mẹ có thể làm được tất cả. Các em đều biết, mẹ nào cũng yêu thương con, sẵn sàng vì con mà hy sinh tất cả. Vì vậy, chúng ta cần phải làm gì để thể hiện tình yêu thương của mình đối với mẹ mình? Bây giờ, hãy ghi lại câu hỏi vào vở học tiếng Việt, những việc mà em đã làm hàng ngày để thể hiện tình yêu thương của mình đối với mẹ. Tiếp học sau, cô trò mình sẽ cùng nhau chia sẻ nhé! Chúng ta cùng vào hoạt động luyện đọc lại. Cô sẽ chú ý giọng đọc để các em đọc diễn cảm, tiếp nhắc nghĩ đúng các câu để các em có thể đọc tốt hơn nữa. Bây giờ, cô sẽ chọn đoạn 4 để giúp cho các em luyện đọc tốt. Lưu ý, khi đến dấu phẩy, các em cần phải nghỉ ngắn. Đến dấu chấm, chúng ta phải nghỉ hơi dài. Chú ý nhấn giọng ở một số từ mà cô đã im đậm. Giọng thần chết ngạc nhiên, còn giọng của người mẹ khi nói thì điềm đạm, khiêm tốn. Khi yêu cầu trả lời con thì dứt khoát. Các em nghe cô đọc. Thấy bà, thần chết ngạc nhiên, hỏi, làm sao ngươi có thể tìm đến tận nơi đây? Bà mẹ trả lời. Vì tôi là mẹ, hãy trả con cho tôi. Hãy luyện đọc đại cùng với cô nhé. Chúng ta cùng vào hoạt động kể chuyện. Các em hãy đọc yêu cầu của hoạt động kể chuyện. Bây giờ cô sẽ chú ý cho các em giọng đọc của các nhân vật. Ở đoạn 1, giọng đọc của người dẫn chuyện hồi hộp thể hiện sự hoảng hốt của người mẹ khi bị mất con. Giọng của thần đêm tối rõ ràng. Ở đoạn 2 và đoạn 3, giọng đọc của người dẫn chuyện tha thiết thể hiện sự hy sinh của người mẹ trên đường đi tìm con. Giọng của bụi gai vào hồ nước thì rõ ràng. Ở đoạn 4, đọc chậm, rõ ràng từng câu. Giọng của thần chết nhạt nhiên. Giọng của người mẹ khi nói thì điềm đạm, khiêm tốn, khi yêu cầu trả lời con thì dứt khoát. Bây giờ, các em có thể vào vai người dẫn chuyện và nhờ người thân trong gia đình mình đóng vai thành các nhân vật khác. Sau mỗi lần đóng vai, các em nhớ đổi lại nhân vật cho nhau nhé. Các em thân mến, vừa rồi cô cùng với các em đã học bài tập đọc Người Mẹ. Cô hướng dẫn các em học ở nhà, đọc lại bài và trả lời các câu hỏi, phần vai dựng lại câu chuyện cùng các thành viên trong gia đình. Hãy viết những việc mà em đã làm hàng ngày thể hiện tình yêu thương đối với mẹ của mình vào võ tiếng Việt. 
chuẩn bị bài ông ngoại tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi cô xin chào các em